నమస్తే విరమనంతర వార్తలకు పునఃస్వాగతం మాజీ ప్రధాని భారతరత్న స్వర్గీయ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి చిత్తభస్మరథం ఏలూరు నగరం చేరుకుంది కృష్ణా జిల్లా పర్యటన అనంతరం ఏలూరులో ప్రవేశించిన ఈ రథానికి స్థానిక బీజేపీ నగర అధ్యక్షులు నాగం శివ మరియు జిల్లా అధ్యక్షులు కోడూరి లక్ష్మీనారాయణ ఆధ్వర్యంలో నగరంలో ఊరేగించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బడిటి ఎమ్మెల్సీ ఆర్ సూర్యారావు డాక్టర్ ఎంఎల్వి ప్రసాద్ తదితర ప్రముఖులు చిత్తభస్మానికి ఘన నివాళులు అర్పించారు భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర శాఖ నిర్ణయం మేరకు భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి చిత్తాభస్మాన్ని దేశంలోని అన్ని ప్రధాన నదుల్లో కలిపే భాగంగా గన్నవరం నుంచి వచ్చిన చిత్తాభస్మాన్ని హనుమాన్ జంక్షన్ వద్ద జిల్లా అధ్యక్షులు కోడూరి లక్ష్మీనారాయణ నగర అధ్యక్షులు నాగం శివ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కొరళ్ల సుధాకర్ సేర్ల భాస్కర్ రావులు అందుకుని ఏలూరు నగరంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు ముందుగా సత్రంపాడులోని సిద్ధార్థ విద్యాలయం వద్ద విద్యార్థులు అధ్యాపకులు చిత్తాభస్మాన్ని సందర్శించి జోహార్లు అర్పించారు అనంతరం ర్యాలీగా రెడ్డి కాలేజీ మీదుగా ఫైర్ స్టేషన్ సెంటర్ కు చేరుకోగా అక్కడ ఎమ్మెల్సీ రామ సూర్యారావు సందర్శించి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మీదుగా ఆర్ఆర్పేటలో డాక్టర్ ఎంఎల్వి ప్రసాద్ నివాళులు అర్పించగా ర్యాలీ ముందుకు సాగి పవర్ స్టేషన్ మీదుగా కర్రవంతిని పై నుండి రామకోటి వద్దకు చేరుకోగా ఎమ్మెల్యే బడేటి బుజ్జి సందర్శించి నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో గాది రాంబాబు ముద్దాని దుర్గారావు ఉలవల సాయి మరక రామకృష్ణ ప్రసాద్ మేకల శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు నేర్సు నెలరాజ తదితరులు పాల్గొన్నారు భారతీయ జన భారతీయ జనతా పార్టీ అభిమానులు కార్యకర్తలు నాయకులు శ్రీ వాజ్పేయి గారు శ్రీ వాజ్పేయి గారి అభిమానులు నగర శాఖ పెదవేగి మండలం విజయరాయిలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా పనిచేస్తున్న బెజ్జ నిర్మల కుమారికి ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ పీస్ యూనివర్సిటీ అందజేసిన గౌరవ డాక్టరేట్ ను జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో డిఈఓ రేణుక చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా డిఈఓ మాట్లాడుతూ విద్యాభివృద్ధి శాంతి స్థాపనలో చేసిన అవిరళ కృషి సేవలకు గాను ఈ అవార్డు రావడం అభినందనీయమన్నారు విద్యాభివృద్ధి శాంతి స్థాపనలో చేసిన అవిరళ కృషి సేవలకు గాను పెదవేగి మండలం విజయరాయిలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా పనిచేస్తున్న శ్రీమతి బెజ్జం నిర్మల కుమారికి ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ పీస్ యూనివర్సిటీ గౌరవ డాక్టరేట్ ను అందజేసింది న్యూఢిల్లీలోని కర్ణాటక భవన్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో గౌరవ డాక్టరేట్ ను యూనివర్సిటీ ఎవాల్యుయేషన్ బోర్డు డైరెక్టర్ విటికాష్ మరియు గ్లోబల్ అచీవర్స్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ఆర్ సెల్వంలు శ్రీమతి నిర్మల కుమారికి అందజేశారు గౌరవ డాక్టరేట్ 
డాక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పట్టాలను అందుకున్న శ్రీమతి నిర్మల కుమార్ని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారిణి శ్రీమతి రేణుక అభినందించారు అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఒక టీచర్ డాక్టరేట్ ను సాధించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా ఉత్తమ సేవ కనబరుస్తున్న శ్రీమతి నిర్మల కుమారి విద్యాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న వివిధ కార్యక్రమాల్లో కూడా చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారని వివరించారు గౌరవ డాక్టరేట్ పొందిన నిర్మల కుమార్ ని ఏలూర్ డివైఓ ఉదయ్ కుమార్ స్కూల్ హెచ్ఎం ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయతర సిబ్బంది అభినందించారు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల విజయరాయలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ గా పనిచేస్తున్న బి నిర్మల కుమారి గారికి ఇంగ్లీష్ లో డాక్టర్ డిగ్రీ వచ్చిన సందర్భంగా వారిని అభినందిస్తున్నాము మనస్ఫూర్తిగా ఆవిడ మంచి టీచరు ఎక్సలెంట్ రిసోర్స్ పర్సన్ గా మాకు ఎన్నో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఇవాళ అమెరికా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ పీస్ యూనివర్సిటీ నుంచి వారు డాక్టరేట్ అని కూడా మాకు అందరికీ కూడా విద్యాశాఖ పరంగా కూడా మేము అందరూ గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందన ఏలూరు నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయ ఆవరణలోని మెప్మా కార్యాలయంలో సిబ్బందికి మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించడంపై శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పీడి రవికుమార్తో పాటు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు పాల్గొని మాతా శిశు మరణాలపై అవగాహన కల్పించారు మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించడానికి తాము కృషి చేస్తున్నామని మెప్మా ఇన్ఛార్జ్ పీడి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు స్థానిక నగరపాలక సంస్థలోని మెప్మా కార్యాలయం వద్ద సిబ్బందికి మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించడంపై శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రవికుమార్ మాట్లాడుతూ పట్టణాల్లో పేదరికాన్ని నిర్మూలించడమే లక్ష్యంగా తమ సంస్థ పనిచేస్తుందని అంతేకాకుండా మహిళల ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తుందని అన్నారు రాష్ట్రంలో మాతా శిశు మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందని అవగాహన లోపం వల్లే కొన్ని మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని అవగాహన పెంచేందుకు మెప్మా సిబ్బంది సిద్ధమయ్యారని దీంట్లో భాగంగానే తమ సిబ్బందికి శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఐఓ డాక్టర్ మోహన్ కృష్ణ పిఓ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుధాలక్ష్మి వైద్య అధికారిణి కె నాగమణి మెప్మా ఏవో సత్యవతి ఎండిఎంసి మహాలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ నాలుగు వరాలు టెస్ట్ చేయించుకోగానే వ్యాధి నిరోధక టీకా వేయించుకోవాలి నివారించదగ్గర వ్యాధి అంటే ధనుర్మాకు రాకుండా నివారించినప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బరువు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సో ఇద్దరు ట్విన్స్ ఉన్నారంటే ముందే తెలుస్తుంది స్కానింగే చేయించుకుంటాం కాబట్టి తెలుస్తుంది ఆ విధంగా ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీకి కూడా ఎవరి వ్యక్తి గర్భిణీ కాలం కూడా నాలుగు సార్లు పరీక్ష చేయించుకోవాలి ఒకటి పన్నెండు వారాలకి తర్వాత పదహారు నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాలకి ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై వారాలకి ముప్పై నుంచి డెలివరీ అయ్యే లోపు నాలుగు సార్లు విజిట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా నాలుగు సార్లు విజిట్ చేసిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఈ నాలుగు సార్లలో ఆమెకి హై రిస్క్ కేసులు ఉంటాయి హై రిస్క్ అంటే ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి గర్భస్థ సమయంలో ఉండే ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఒకటి ఎత్తు తక్కువ ఉన్నా ప్రమాదమే రక్తహీనత ఉన్నా ప్రమాదం బీపీ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ప్రమాదం అదేనండి ఈ మూడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఉన్నాయన్నీ కూడా ప్రమాదం ప్రమాదం లేని ఏమి లేదు సో ఇలాంటి ఏమన్నా ఉంటే వెంటనే కూడా ఆమె మీ డాక్టర్ దగ్గరికి చెకప్కి తీసుకెళ్ళి పన్నెండు వారాలు నేను ఒకవేళ అమ్మాయి పొరపాట్లు పదహారు వారాలు చేయించుకుందనుకో తర్వాత అంటే దోసకి డోస్కి మధ్య నాలుగు వారాలు వ్యవధి 
కామవర్పుకోట మండలం ఎడవెల్లి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించిన కోటగిరి విద్యాధర్రావు తనయ్య అనితను స్థానిక కళ్యాణ మండపంలో స్థానిక నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సత్కరించారు తొలుత గ్రామంలో కోటగిరి అనితకు ఘన స్వాగతం పలుకుతూ మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించి గ్రామంలో ఉన్న విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా కోటగిరి శ్రీధర్ అనితలు మాట్లాడుతూ కోటగిరి వారసులుగా నాన్న పేరు నిలబెట్టి గ్రామాన్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు కోటగిరి విద్యాధర్రావు కుమార్తె పొన్నాల అనిత ఎడవల్లి గ్రామ సర్పంచ్గా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించినందుకు కళ్యాణ మండపంలో ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా అనితను సాల్వాతో సత్కరించి ప్రశంసాపత్రం వార్డు మెంబర్లు పుష్పగుచ్చాలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముందు కామ్వర్ కోట్ నుండి అనితకు స్వాగతం పలికి మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు గ్రామంలో ఉన్న కోటగిరి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన అనిత ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ కోటగిరి వారసులుగా శ్రీధర్ అనిత వీలైనంత వరకు ప్రజలకు సేవ చేస్తూ ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటామని అన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదివించి మెరుగైన విద్యను పొందాలని అన్నారు కోటగిరి శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ తన అక్క అనిత గ్రామ సర్పంచ్గా గ్రామ ప్రజలకు అనేక పథకాలు అందించి తన తండ్రి పేరు నిలబెట్టిందని తనకు కూడా అవకాశం వస్తే కోటగిరి తనయుడుగా దేశంలోనే ముద్ర వేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సిపి చింతలపూడి కన్వీనర్ ఎలిజా జానకీరెడ్డి ఉప్పలపాటి శ్రీనివాసరావు రాజాబాబు కోటగిరి వేణుబాబు తూర్పు ఎడవల్లి గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఎటువంటి సందేహం లేదు మన ఊరు అవసరాలు చేస్తున్న పెద్ద విశేషం కాదు అది తప్పకుండా చేర్చుకొని చేర్చి మనందరం కలిసి చేర్చుకుందాం నాన్నగారి పేరు మళ్ళీ ఢిల్లీలో వినపడాలి సార్ అవకాశం వస్తుందని నమ్మకం నాకు ఉంది ఎందుకంటే ఒకే ఒక కారణం మనం మంచి ఉద్దేశంతో రాజకీయాల్లో వచ్చాం ఒక మంచి కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని రాజకీయాల్లోకి వచ్చాం డబ్బు గురించి కాదు పదవి గురించి కాదు నా వర్గం పెంచుకోవడానికి కాదు ఒకరి సాధించడం అందుకన్నా కాదు నాకు కావాల్సింది ఒకే ఒకటి నేను చేయగలిగింది చేయాలి మన దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి వాడి విద్యాధరావు గారు పేరు కనబడతారు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ను భారత రాజ్యాంగ షెడ్యూల్ తొమ్మిదిలో చేర్చాలని కోరుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్త సదస్సు నిర్వహించారు ఏలూరు అమీనాపేటలోని గిరిజన లంబాడీ భవనంలో ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థి ఉద్యోగ కార్మిక ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సమావేశానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మామిడూరి మహంకాళి అధ్యక్షత వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులకు ప్రొవిషనల్ రిజర్వేషన్లు అమలు పరచాలని డిమాండ్ చేశారు ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా మేము ప్రత్యేకమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికని ఏర్పాటు చేసుకుని మరి అన్ని ప్రజా సంఘాలతో ఒక ప్రత్యేకంగా వివాహాత్మక ముందు చదువుతామని మరి ఇందులో భాగంగానే మరి దళిత గిరిజన ఆదివచ్చినటువంటి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అధికారులు మేధవులు మరి ఉద్యోగస్తులు మరి రాజకీయ మరి కార్మిక సంఘాలు విద్యార్థి సంఘాలను కూడా మరి పాల్గొంటాయని కూడా మేము ఈ రోజున మరి ఈ సమావేశం సందర్భం సదస్సు సందర్భంగా తెలియపరచుకుంటాం జరిగిన కొన్ని విషయాల్లో 
ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు వ్యతిరేకంగా ఆ దేశం అంతా ఉద్యమం చేస్తే ఉద్యమంలో పదమూడు మంది చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత ఉద్యమం ధృతం అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగువచ్చి పార్లమెంట్లోనే ఒక చట్టం చేయడం జరిగింది చట్టం అంటే చేశారు కానీ దాని సభ్యులు రెండో షెడ్యూల్లో చేర్చాలని ఈ ప్రధానంగా మా ప్రజా సంఘాలను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్లాగ్ మాధ్యమంగా పూర్తి చేయాలి ఎంతోమంది యువకులు ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు మరి మరి చదువు ఉన్నారు చదువు చదువుకుని ఇప్పటికి నిరుద్యోగంగా ఉన్నారు మొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలి వారిని సక్రమంగా అమలు పరచడం లేదు ఈ సప్లాన్ పథకాన్ని ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఎస్సీ కాలనీలు అభివృద్ధి చేయడానికి డ్రైన్లు బాగు చేయడానికి రోడ్లు వేయడానికి ఎవరికి వచ్చిన ఆ జనాభా ఆ జనాభా దమాషా ప్రకారం వచ్చిన నిధులను ఆయా పంచాయతీ ఆయా పంచాయతీలకి ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ వారిని ఈ ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని కోరడం అధిక వర్షాలతో అతలాకుతలమవుతున్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నారని దీనిలో భాగంగా మండల కేంద్రమైన పెద్దపాడులో పలువురు అధికారులతో కలిసి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఎస్సీ బాలికల వసతి గృహాలను పరిశీలించి వాటి యొక్క పనితీరును నోడల్ ఆఫీసర్ ఝాన్సీ అడిగి తెలుసుకున్నారు అధిక వర్షాలతో అతలాకుతలమవుతున్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు తక్షణమే స్పందించి వారిని ఆదుకోవడమే ముఖ్యమని ఇటువంటి సమయంలో సెలవులు పెట్టడం నిర్లక్ష్యం వహించడం తగదని ఏలూరు కార్పొరేషన్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ దెందులూరు నియోజకవర్గ గ్రామదర్శిని కార్యక్రమం నోడల్ అధికారిని శ్రీమతి ఝాన్సీ అన్నారు మండల కేంద్రమైన పెదపాడులో మండల నోడల్ అధికారి పశు సంవర్ధక శాఖ జేడి బ్రహ్మయ్య తహసీల్దార్ జీజేఎస్ కుమార్ గ్రామ ప్రత్యేక అధికారి అగ్రికల్చరల్ జేడి నరేంద్రలతో కలిసి గ్రామదర్శన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఎవరు మీది మీ అమ్మలు చెప్పు ఇవి రాద్దా పుట్టి చెప్పు మరియు మండల నోడల్ ఆఫీసర్ గారు జేడి అంటే మన హరివర్ పండి వారు తర్వాత మా గ్రామ గ్రామ లెవెల్లో స్టాఫ్ అంతా కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో వారు తనిఖీ చేసామండి మా ఉదయం మీ సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అదేవిధంగా గ్రామదర్శిని కార్యక్రమం కార్యక్రమంలో పిహెచ్సి హాస్పిటల్ కూడా తనిఖీ చేశామండి అదేవిధంగా గ్రామంలో వేసిన సిసి రోడ్లు కూడా తనిఖీ చేశారు అదేవిధంగా మన హెల్త్ హాస్టల్ని తనిఖీ చేశారండి ఆ తనిఖీలో భోజనము ఇవాళ ఈ రోజున మధ్యాహ్న భోజనంలో పప్పు భోజనము రసము తయారు చేశారండి ఇవన్నీ కూడా బాగున్నాయి అదే అధిక వర్షం వలన పెదపాడు మండలంలో ఏ విధమైన పంట నష్టాలు కూడా ఏమి లేవండి ఇల్లు కూడా ఏం పడలేదు ఒక ఇల్లు మాత్రం పాక్షికంగా ఉప్పర్లో పడింది అది ఒక వసాల పడింది అండి మిగతా ఏ విధమైన డ్యామేజ్ లేవు అన్ని కూడా కాలువలు భోజనం అన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయని తెలియపరచుకుంటున్నాం గ్రామదర్శిని ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ప్రతి గురువారం శుక్రవారం రెండు గ్రామాలు విజిట్ చేసి ఆ గ్రామ ఆ గ్రామంలో ఉండి ఏవైతే ఉన్నాయో సంక్షేమ పథకాలు అలాంటివి హాస్టల్స్ అయితే ఏమి తర్వాత పిహెచ్సీలు గ్రామంలో ఉండే రోడ్లు మేము తనిఖీ చేశాము బాగానే ఉన్నాయి ఈరోజు హాస్టల్ ప్రస్తుతం హాస్టల్లో ఉన్నందున పిల్లలకి భోజనం మంచిగానే ఉంది పిల్లలు కూడా అడిగి తెలుసుకుంటే బాగానే ఉందని చెప్పారు సో ఈ హాస్టల్ ఈ భోజనం అంటే పిల్లలకి ఇంకా మేము అంటే దీనికి సంబంధించిన మేము ప్రకారం అన్ని ఏర్పాటు చేశారని అనుకుంటున్నాము రైస్ కూడా వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చూద్దాం పోనంగి గ్రామంలో ముంపుకు గురైన ఎస్సీ కాలనీలోని కుటుంబాలకు బడేటి శ్రీహారరావు సేవ ట్రస్ట్ ద్వారా ఒక్కొక్కరికి ఐదు కేజీల చొప్పున స్థానిక నాయకులతో కలిసి బియ్యాన్ని పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే బడేటి 
వరదల సమయంలో ఏలూరు నుండి పోనంగికి రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలగకుండా బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి కృషి చేస్తామని పేర్కొన్న ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బడేటి కోటారామారావు ఏలూరు వన్ టౌన్లోని టౌన్ హాల్ భవనంలో నూతనంగా నిర్మించిన సమావేశ మందిరాన్ని లిఫ్ట్ను ప్రారంభించిన ప్రభుత్వ వైపు చింతమనేని ప్రభాకర్ కోఆప్షన్ సభ్యులు ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఆదర్శనీయమని ప్రభుత్వ వైపు చింతమనేని ప్రభాకర్ కోఆప్షన్ సభ్యులు ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబుల వెళ్లాడి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో డిఆర్డిఏ మెప్మా అధికారులతో ఆయా శాఖల ప్రగతిపై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష జిల్లాలో అన్న సంజీవని షాపులు మోడరేషన్ చేసి సేల్స్ పెంచాలని అధికారులకు కలెక్టర్ కాటం నేని భాస్కర్ ఆదేశం వంగాయగూడెంలోని గుడ్ సమరిటన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఏలూరు గుడ్ సమరిటన్ లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిర నిర్వహణ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని క్లబ్ సేవలను అభినందించిన ఎమ్మెల్సీ ఆర్ సూర్యారావు జంగారెడ్డిగూడెం మండలం తిరుమలపురం గ్రామంలోని శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీలో ముంపుకు గురైన దళితవాడను పరిశీలించిన మాజీ మంత్రి పీతల సుజాత బాధితులను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని భరోసా కల్పించిన మాజీ మంత్రి చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి పీతల సుజాత ఇవి నాటి వార్తా విశేషాలు నెక్స్ట్ బ్రిటన్ల వారిని విశేషాలతో కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టి న్యూస్